स्टूडेंट्स आई एम अक्षता टंडन मैंने एम टेक किया है आई टी कानपुर से एंड देन आई एम पी एच डी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन वीडियोज में हमने क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का पूरा सिलेबस कवर किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं जिससे अगर उस तरह के न्यूमेरिकल्स आप कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स विल बी वेरी इजी टू क्रैक आज का हमारा टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टिल नाउ वी हैव डन द कूलम्स लॉ वी हैव डन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थियरम इलेक्ट्रिक डायपोल में अलग अलग पोजिशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पोटेंशियल निकालना दिस ऑल वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर्स आज का लेक्चर होगा पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या होगी जब हम उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इन द लास्ट लेक्चर एज वी हैड डिस्क्राइब वॉज कि वर्क डन वर्क डन कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसकी बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं होती है इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस दो या उससे ज्यादा चार्जेस होंगे ऐसा क्यों होता है क्योंकि अगर सिर्फ हमने खाली जगह पे एक चार्ज ला के रख दिया तो हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं और जब तक हम वर्क नहीं करेंगे अंटिल देन हमारे पास उसके लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी एज जो हमने एग्जाम्पल लिया था अपना ब्लॉक और स्प्रिंग का तो जब तक हम काम नहीं करेंगे उस सिस्टम पे तब तक हमारी पोटेंशियल एनर्जी नहीं स्टोर होगी जैसे ही हम कोई एक चार्ज लाके रख देंगे तब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पोटेंशियल क्रिएट कर देगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और जिसकी वजह से जब भी हम दूसरा चार्ज लाएंगे उस पोजीशन पे इफ दिस इज वन चार्ज अब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब हम दूसरा चार्ज अब लाने की कोशिश करेंगे तभी वर्क डन होगा एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम तब वो स्टोर होगा एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम सो दिस इज अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी द ब्रश अप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की क्या था पोटेंशियल एनर्जी अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पहली चीज वॉट इज डाइपोल उसका भी एक शॉर्ट ब्रश अप क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल इज अ पेयर ऑफ डाइपोल अ पेयर ऑफ इक्वल एंड पॉजिटिव चार्जेस केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट जिसे हम टू एल इसलिए लेते हैं जिससे हम मिड पॉइंट से एल और एल डिस्टेंस ले सके दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल और इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लेते हैं ऑलवेज तो आप माई पी What is P defined as? It is defined as the as the product of one of the charges and the distance between those charges. ये हमारा electric dipole moment होता है and this is from negative to from negative to positive direction. ये हमारा dipole ऐसे define होता है हमें निकालना है एक electric field हमें दे रखी है एक uniform electric field हमें दे रखी है उसमें अब हमें electric dipole का क्या potential energy उसे मिलेगी वो कैलकुलेट करना है सो फर्स्ट वी विल डू इसे हम दो पार्ट्स में लेट्स डू इट इन टू पार्ट्स पहला पार्ट हम लोग जो करेंगे दैट विल बी वर्क डन वर्क डन एवरी टाइम जो भी हम निकालेंगे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन ऑन दैट सिस्टम तो वर्क डन इन रोटेटिंग वर्क डन इन रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे इसके लिए हमने क्या किया हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले ली ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली ठीक है ई अब हम जब भी ये करेंगे वी हैव टू राइट दिस जब हम अपने क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम का कोई आंसर देंगे एवरी टाइम वी हैव टू स्पेसिफाई दिस कि वी हैव टेकन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो ये हमने ई ले लिया हमने इसमें एक डाइपोल प्लेस किया है ये हमने डाइपोल प्लेस कर दिया दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू ठीक है ये हमने इसमें एक डाइपोल प्लेस कर दिया जब हमारा ओरिजिनली ओरिजिनली सपोज ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी 
और इसमें अगर हम डाइपोल ऐसे प्लेस करते हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू या यहीं पे ही हम बना देते हैं यहीं पे बना देते हैं ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है इस डाइपोल की इस डाइपोल की ये ओरिजिनल पोजीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है अब अगर हमको इस डाइपोल को एक एंगल थीटा से रोटेट करना है जो कि हमने यहां पर दिखा दिया है एक एंगल थीटा से अगर हमें रोटेट करना है तो हम क्या करेंगे उसके लिए वी हैव टू डू सम वर्क एक एंगल थीटा से अगर हमें रोटेट करना है ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इन द डायरेक्शन पी हमेशा डायरेक्शन में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पी और ई e में क्या एंगल uh, होना चाहिए इट शुड बी इक्वल टू जीरो डिग्री तो ये इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है अब अगर हमको इसको रोटेट करना है विद एन बाय एन एंगल थीटा बाय एन एंगल थीटा तो वर्क हैज टू बी डन ऑन दिस डायपोल जिससे हम ये रोटेशन करवा पाए तो अगर हमने मान लो थीटा से रोटेट करवा दिया ये जो डायपोल है इसको हमने थीटा से रोटेट करवा दिया सो द डायपोल हमने डायपोल को थीटा से रोटेट करवाया द डायपोल द डायपोल इज रोटेटेड बाय एन एंगल बाय एन एंगल थीटा ठीक है द डायपोल इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ये हमने रोटेट करवा दिया है अपना एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इस पे इंस्टेंटेनियस टॉक क्या होगा वॉट विल बी द इंस्टेंटेनियस टॉक ऑन दिस डायपोल द इंस्टेंटेनियस टॉर्क इंस्टेंटेनियस टॉर्क ऑन दिस डायपोल ऑन दिस डायपोल विल बी इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इतना हम कर चुके हैं ऑलरेडी वेन वी हैड डन आ इलेक्ट्रिक डायपोल जब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल किया था तो दिस वी हैड डन ऑलरेडी कि अगर हमारे पास एक डायपोल है उसको हमने एट एन एंगल थीटा रखा है जैसे जिसमें P जो हमारा P है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा तो जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क एक्ट करेगा ये जो रेस्टोरिंग कपल मोमेंट ऑफ द रेस्टोरिंग कपल जो एक्ट करेगा वो होगा हमारा पी ई साइन थीटा ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस टॉक अब अगर हम इसको थोड़े से और एंगल से रोटेट करें लेट इट बी डी थीटा थोड़ा सा हमने और एंगल लिया और थोड़े से डी थीटा से हमने और इसको रोटेट कर दिया तो द वर्क डन द वर्क डन इन रोटेटिंग द वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल द इलेक्ट्रिक डायपोल फर्दर फर्दर थ्रू एन एंगल थ्रू एन एंगल डी थीटा इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इन टू डी थीटा दैट इज टॉर्क इन टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब हमने अपना ये डायपोल लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने ये इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पे प्लस क्यू पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है क्यू ई और इस पे फोर्स कौन सी इधर एक्ट कर रही है क्यू ई ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही है एक इधर एक्ट कर रही है एक इधर एक्ट कर रही है तो नेट फोर्स जो इस पे है दैट इज इक्वल टू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो कोई भी मूवमेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा कोई भी मूवमेंट नहीं होगा तो हम सिर्फ किस मूवमेंट की बात कर सकते हैं ऑल वी कैन टॉक अबाउट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पे ट्रांसलेशनल कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है द ओनली डिस्प्लेसमेंट विच कैन टेक प्लेस इज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आ वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इन टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तब टॉर्क तब हम सिंपल फोर्स ना लेके क्योंकि फोर्स नेट तो हमारी जीरो है 
तो हम फोर्स नेट ना लेके वी टेक द इंस्टेंटेनियस टॉर्क इन टू डी थीटा डी थीटा इज द स्मॉल एंगल इन रोटेटिंग एन एंगल डी थीटा थ्रू एन एंगल डी थीटा विच इज ये लिख सकते हैं विच इज इन फाइनाइटिजमली स्मॉल स्मॉल ये हम लिख सकते हैं यहां पे कि डी थीटा इज इनफाइनाइटिजमली स्मॉल तो वो वर्क डन हमारा ये हो जाएगा ठीक है यहां तक बात क्लियर है उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डाइपोल ये तो सिर्फ डी थीटा रोटेट करने का वर्क डन है अब हमें यही चीज अगर टोटल वर्क डन निकालना है कि पूरा एक थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल तक जाने के लिए कितना वर्क डन हुआ तो ऑल वी हैव टू डू इज दे वर्क डन दे वर्क डन इन रोटेटिंग इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम theta 1 2 theta 2 from an angle theta 1 to angle theta 2 is <coughs> w is equal to integration theta 1 se leke theta 2 d theta this is equal to tau is nothing but your pe sin theta pe bahar aa jayega hamara theta 1 se theta 2 only sin theta andar reh jayega right sin theta d theta साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ कॉस थीटा यहां कर लेते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ कॉस थीटा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी माइनस कॉस थीटा थीटा वन से थीटा टू दिस कम्स आउट टू बी पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू ये हमारा वर्क डन हो रहा है इन रोटेटिंग द डाइपोल इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू कोई भी एंगल ये थीटा अभी हमने एक जनरल थीटा लिखा हुआ है अब ये कोई भी एंगल थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट करने के लिए जो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल पे काम करना होगा दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू दिस इज द वर्क डन सिर्फ किसमें इन रोटेटिंग द टॉक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा वर्क डन होगा ठीक है तो टिल नाउ ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसको हम वन मार्क कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट इसको हम वन मार्क कर लेते हैं टिल नाउ वी हैव डन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है इससे हमने रोटेट किया थीटा एंगल पे थीटा एंगल पे हमने रोटेट किया सम वर्क विल बी डन अब ये जो वर्क डन हमें अगर निकालना है इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन तो हम क्या करेंगे हम इसे एक छोटे से एंगल डी थीटा से रोटेट कराएंगे नाउ वी विल मेक इट रोटेट थ्रू एन एंगल डी थीटा ठीक इस डी थीटा पे रोटेट कराने के लिए हमने वर्क डन निकाला डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू निकाला विच इज इक्वल टू टाओ इंटू डी थीटा टाओ इंटू डी थीटा विच इज नथिंग बट टॉक इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू ये इंटीग्रेशन हमें लिमिट्स मिल गई इंटीग्रेशन लिमिट्स हमें ये मिल गई वी इंटीग्रेटेड एंड फाउंड आउट कि ये हमारा होगा ठीक है ये हमारा वर्क डन आ रहा है रोटेशन में नेक्स्ट पार्ट विच वी विल डू इज नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे वो होगा इसी के आगे फर्दर पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी होगी वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी किस चीज की पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को उस पॉइंट पे लाने के लिए वी हैव टू ब्रिंग द वी हैव टू ब्रिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा एक और काम है सो नेक्स्ट इज पहले हम इसे कॉपी कर लें वर्क डन जो हमें मिला है अभी इसको एक अलग जगह हम कॉपी कर लेते हैं ये वर्क डन हमको मिला है डब्ल्यू ई इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू ये हमें अलग मिल गया है तो ये हमने एक अलग कॉपी कर लिया इसका जब हमें काम आएगा देन वी विल यूज इट अकॉर्डिंगली 
so now we are going to calculate the potential energy of an लिखा ही हुआ है जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम ये कैलकुलेट करते हैं इसको क्या कैसे स्टार्ट करेंगे हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर ठीक है बट अभी इसमें डायपोल नहीं रखा है अभी देर इज नो डायपोल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल हमारा कहाँ पे रखा हुआ है ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो मतलब सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है और वो कौन सी जगह होगी दैट विल बी इंफिनिटी तो हमारा एक डायपोल रखा है इंफिनिटी में दिस डायपोल इज प्लेस वे इट इज प्लेस एट इंफिनिटी ये हमने इंफिनिटी में रख दिया हमारा काम क्या है इस डायपोल को वी हैव टू ब्रिंग इन साइड द वी हैव टू ब्रिंग इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज आर ए सो वॉट वी विल डू For this is हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे और कैसे लाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन तो द डायपोल द डायपोल हैज टू बी ब्रॉट हैज टू बी ब्रॉट Inside the electric field, inside the electric field, inside the electric field with electric dipole moment, with electric dipole moment P, or such that, such that, such that electric dipole moment P and the electric field. and the electric field are in the same direction are in the same direction ye same direction mein ho aise hum electric dipole ko laenge theek hai ab hum assume karte hain ki hum le aa rahe hain we are bringing the electric field we are bringing the dipole inside the electric field ye dipole hamara aaya ye hamara dipole aaya theek ये डायपोल हमारा आया तो है पर इस पे वर्क डन हुआ होगा जब हम इन्फिनिटी से यहाँ डायपोल को लाए हैं इन्फिनिटी से हम डायपोल इधर लाए हैं तो क्या वर्क डन हुआ है वर्क डन किस पे किस पे हुआ होगा वर्क डन प्लस क्यू पे हुआ होगा वर्क डन माइनस क्यू पे हुआ होगा करेक्ट अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इफ दिस इज आ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे हमें डायपोल मिला डायपोल हम यहाँ पे ले आए टू एल डिस्टेंस कहाँ से लाए हैं ये डायपोल हम लाए हैं फ्रॉम इन्फिनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी हम ये डायपोल लाए हैं फ्रॉम इन्फिनिटी ये डायपोल लाए हैं तो इस डायपोल के प्लस क्यू पे और इस डायपोल के माइनस क्यू पे कुछ वर्क डन हुआ होगा डेफिनेटली हुआ होगा बट जो वर्क डन है प्लस क्यू पे जो वर्क डन प्लस क्यू पे है वर्क डन वर्क डन ऑन प्लस क्यू ये किसने किया है इट इज डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्यों क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो जब प्लस क्यू अगर हमें लाना है तो वी आर ब्रिंगिंग इट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम इस प्लस क्यू को अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ला रहे हैं देफो वर्क हैज टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट ऑन प्लस क्यू बट द वर्क डन बट द वर्क डन ऑन माइनस क्यू विल बी डन बाय द सिस्टम विल बी डन बाय द सिस्टम Will be done by the system. तो माइनस क्यू जो है माइनस क्यू जो है उस पर सिस्टम काम करेगा क्यों करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज यहां कहीं है तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहां कहीं है तो माइनस क्यू तो ऑलरेडी अट्रैक्ट हो रहा है तो द वर्क डन ऑन माइनस क्यू विल बी डन बाय द सिस्टम करेक्ट ये दोनों चीजें हमारे पास क्लियर है नाउ जो इस पे एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया और जो इस पे एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया ये दोनों इक्वल होंगे ऑब्वियसली बिकॉज द चार्जेस आर द सेम 
वो दोनों तो इक्वल होंगे तो ये दोनों चीजें इक्वल हो गई बट बट माइनस क्यू कवर्स माइनस क्यू कवर्स एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्स एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना टू एल कवर्स एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऑफ टू एल ये टू एल डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर रहा है कौन सा माइनस क्यू क्योंकि प्लस क्यू तो यहां आके रुक गया अब माइनस क्यू को इतना और जाना पड़ा माइनस क्यू को टू एल डिस्टेंस और जाना पड़ा तो इसलिए माइनस क्यू कवर्स एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऑफ टू एल देर फोर अब हमारा आएगा कि क्या हमारा वर्क डन हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल को इंफिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने का देर फोर द वर्क डन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी From infinity in an electric field, inside an electric field is equal to work done will be equal to force into displacement. Force into displacement और work done क्योंकि scalar quantity है तो हम साइन यूज करेंगे इट इज माइनस क्यू ई माइनस पे लग रहा है इन टू जो डिस्टेंस हमारा हुआ टू एल ठीक है माइनस क्यू ई टू एल क्यू टू एल इज नथिंग बट P, तो दिस इज इक्वल टू माइनस पी ये मिला हमें वर्क डन डायपोल को अंदर लाने का ये हमें वर्क डन मिल रहा है किसमें डायपोल को इंफिनिटी से इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाने का ठीक तो शुरुआत हमने किससे की शुरुआत हमने की इंफिनिटी पे हमारा डायपोल था हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए उसको इस साइड भेजना शुरू किया प्लस क्यू पे जो वर्क डन है वो कौन कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है माइनस क्यू पे सिस्टम वर्क कर रहा है क्यों क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ऑटोमेटिकली माइनस क्यू तो अट्रैक्ट हो रहा है तो वर्क डन इज बाय द सिस्टम इसमें इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक आने में तो दोनों पे वर्क डन सेम है दोनों पे वर्क डन सेम है और एक क्योंकि चार्ज माइनस है एक चार्ज प्लस है तो उतना वर्क डन तो कैंसिल आउट हो जाएगा उतना वर्क डन कैंसिल आउट हो जाएगा पर माइनस क्यू जो है वो एक्स्ट्रा वर्क डन कितना कर रहा है वो एक्स्ट्रा वर्क डन कर रहा है टू एल डिस्टेंस कवर करने में तो माइनस क्यू कवर्स एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऑफ टू एल तो माइनस क्यू ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर किया टू कवर किया वो जो एक्स्ट्रा वर्क डन है दैट इज एक्चुअली स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज एक्चुअली स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी तो इसको हम एक्चुअली वर्क डन लिख लो बट दिस इज एक्चुअली हम इसको मार्क कर देंगे यू नोट मार्क इट एज यू नोट क्योंकि ये वर्क डन हुआ इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के लिए सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी हम इसे लिख सकते हैं दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक डायपोल इन ब्रिंगिंग द डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है अब हमें दो क्वांटिटीज क्या मिल गई वी हैव गॉट टू क्वांटिटीज एक यू नॉट हमें मिल गया जो कि पोटेंशियल एनर्जी है कैसे स्टोर हुई इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक डायप इसके अंदर लाने के लिए अब नेक्स्ट क्या है और ये है जब हम एक बार इस पर ले आए यहां पे हम ले आए हैं तो हमने अब उसको रोटेट कराने की कोशिश की और रोटेट कराने में हमारा वर्क डन कितना हुआ वो हुआ रोटेट कराने में हमारा वर्क डन क्या हो रहा है सो so, इसीलिए इन द बिगनिंग आई हैव सेड कि ये दो पार्ट्स का है दिस इज बेसिकली टू पार्ट्स तो अब पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी स्टोर हो गई है पर अभी ये और पोटेंशियल एनर्जी कैसी स्टोर हुई है पोटेंशियल एनर्जी ऐसे स्टोर हुई है कि सिर्फ हमारा डायपोल कहां से इन्फिनिटी से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है अब <coughs> बट अभी अभी राइट नाउ राइट नाउ द राइट नाउ द डायपोल इज इन द डायपोल इज इन 
स्टेबल इक्विलिब्रियम ये पोजिशन जो है इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम अभी जो हमारा डायपोल है वो किसमें है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों है क्योंकि P और E सेम डायरेक्शन में P और E सेम डायरेक्शन में तो इसलिए ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में अब हम इसे कोशिश करेंगे रोटेट करने की नाउ वी रोटेट द रोटेट द डायपोल नाउ वी रोटेट द डायपोल नाउ वी रोटेट द डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दस टोटल पोटेंशियल एनर्जी दस या नेट पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी लिख दें दस नेट पोटेंशियल एनर्जी दस नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी विल बी अब ये हमें निकालनी है नेट पोटेंशियल एनर्जी और उसको हम कैसे मार्क करेंगे वील मार्क इट एज यू थीटा नाउ वी रोटेट द डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यू थीटा इज इक्वल टू यू नॉट जो कि पोटेंशियल एनर्जी है जब हम लाए हैं डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लस डब्लू जो कि हमने रोटेट कराया वो है तो दिस इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी देफो जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी डायपोल में निकालनी है तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज दिस इज इक्वल टू माइनस पीई प्लस ये हमने ले लिया पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू ठीक है अब सिर्फ अगर हम इसकी बात करें सिर्फ हम वर्क डन की बात करें रोटेशन में हम इसको भी रहने दो अगर हम रोटेशन की बात करें नाउ कमिंग बैक टू दिस फॉर्मूला इस फॉर्मूला पे हम वापस आते हैं अगर हम रोटेशन कर रहे हैं अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम से इफ वी आर रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन तो मतलब हमारा थीटा वन क्या होगा इसकी हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो हमारा थीटा वन विल बी इक्वल टू जीरो डिग्री इन स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा वन स्टेबल इक्विलिब्रियम तो अगर हम उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से उसको एक एंगल थीटा से रोटेट कर रहे हैं तो थीटा वन हम लिख देंगे जीरो दूसरा एंगल रिलेटेड भी थीटा टू को हम लिख दिया कोई भी एंगल थीटा से रोटेट कर दिया तो वर्क डन इन रोटेटिंग वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल थ्रू एन एंगल थीटा विल बी इक्वल टू पी ई वन माइनस कॉस थीटा ठीक है पी ई वन माइनस कॉस थीटा अब यही चीज अगर ले लें अलग अलग एंगल ले लें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम मान लो 90 डिग्री पे लाए तो क्या होगा तो इट विल बी पी ई इट विल बी पी ई अगर हम If we rotate, if we if we rotate the dipole through an angle 90 degree, through an angle 90 degree, तो ये क्या हो जाएगा Work done will be equal to पी ई वन माइनस जीरो दिस इज इक्वल टू पीई ये सिर्फ पीई हो जाएगा राइट अगर यही डायपोल हमने रोटेट किया थ्रू एन एंगल 180 एट्टी डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम में है स्टेबल इक्विलिब्रियम में इससे हमने क्या कर दिया 180 एट्टी डिग्री पर पूरा शिफ्ट कर दिया मतलब पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो हमें यह क्या मिलेगा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू पी ई वन माइनस कॉस ऑफ वन एट्टी डिग्री इज माइनस वन ये प्लस वन हो जाएगा दिस कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ पीई ये ट्वाइस ऑफ पीई हो जाएगा तो जब सिर्फ हम रोटेशन की बात करें जब हम सिर्फ रोटेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा वर्क डन इज इक्वल टू दिस मच इलेक्ट्रिक डायपोल पे हमें कितना काम करना पड़ रहा है इतना काम करना पड़ रहा है कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू इंटू पीई 
अगर इनिशियल हमने पोजीशन ली है जो कि जनरली होती है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है डायपोल तो हमारा थीटा वन जीरो हो जाएगा थीटा टू को एक रैंडम एंगल ले लिया हमने थीटा हमने उसको दो तीन कंडीशंस देखेंगे हम हमने उसको रोटेट किया कितने से 90 डिग्री से वी रोटेटेड इट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री हमने उसको रोटेट कर दिया अब 90 डिग्री से रोटेट किया तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई वन माइनस कॉस ऑफ नाइन्टी इज जीरो हमें मिल गया पी ई अगर हमने उसको वन डिग्री से रोटेट किया वन डिग्री से रोटेट किया तो हमें मिला ट्वाइस ऑफ पी और इस कंडीशन को क्या कहते हैं वी कॉल दिस एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम We call this as unstable equilibrium. ठीक है इतनी चीजें हमें clear है अभी तक अब coming back to this formula. अब हम इस formula में आए अब हम कुछ अपने important points पहले लिख लेते हैं before coming to that point. Let's write certain important points जो हमारे हुए हैं अब तक के before coming to that formula. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं पहला एक तो ये वर्क डन हमें मिला है दिस इज द वर्क डन जो हमको मिला है ये वर्क डन हमें मिला है रोटेशन करने में थीटा वन से थीटा टू स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्योंकि है स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हमारा है तो हमें वर्क डन मिल रहा है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई वन माइनस कॉस थीटा दिस इज इन इन ब्रिंगिंग द ये अभी हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल में रोटेट करने में वर्क डन है रोटेटिंग वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम From stable equilibrium through an angle through an angle theta. ये हमारा work done इसमें है work done. ठीक है दूसरा हमें work done मिलता है 90 degree पे अगर हमने rotate किया Work done 90 degree पे अगर हमने rotate किया तो हमें पी ई मिल रहा है दिस इज द वर्क डन इन रोटेटिंग The electric dipole, the electric dipole from stable equilibrium to an angle to an angle 90 degree. ठीक है Third हमें मिला W is equal to twice of PE, twice of PE. ये क्या है Work done in rotating. In rotating the electric dipole, the electric dipole from stable equilibrium <coughs> to an angle 180 एट्टी डिग्री और जो कि हमारा क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है इक्विलिब्रियम राइट ये हमें <coughs> चार कंडीशंस मिल गई ये थीटा वन से थीटा टू और ये बाकी तीन मिल गई अब लेट्स कम बैक टू आर पोटेंशियल एनर्जी ये जो हमने कैलकुलेट की है किस में कैलकुलेट की है क्या कैलकुलेट की है वी हैव कैलकुलेटेड दिस पोटेंशियल एनर्जी डायपोल को इंफिनिटी से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए कहाँ से इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हम क्यों लेते हैं क्योंकि उस पॉइंट पे वी अज्यूम द पोटेंशियल एनर्जी टू बी इक्वल टू जीरो वो हमको मिलती है अपनी कंडीशन द नेट पोटेंशियल एनर्जी द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एंगल थीटा एट एन एंगल थीटा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू यू थीटा ये जेनरल इक्वेजन हो गई नाउ दिस इज द जेनरल इक्वेजन ये हमारी जेनरल इक्वेजन माइनस पी ई हमने निकाला था 
वी हैव कैलकुलेटेड इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए माइनस पी प्लस और ये हमने कब निकाला था जब हम इन्फिनिटी से लाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और हमने उसे किस पोजिशन में प्लेस किया है स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो प्लस क्या होगा दिस वन प्लस पीई वन माइनस कॉस थीटा वाई क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अब हम थीटा एंगल पे रोटेट कर रहे हैं तो दिस विल बी द जनरल इक्वेशन तो पीई पीई कैंसिल हो गया एंड वी गेट पीई कॉस थीटा पीई कॉस थीटा माइनस पीई कॉस थीटा करेक्ट पीई पीई से कैंसिल हो गया एंड वी आर गेटिंग माइनस पीई कॉस थीटा ये जनरल इक्वेशन अब हमें मिल गई है नेट पोटेंशियल एनर्जी की इन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसको हम अलग अलग तरह से ले सकते हैं वी कैन टेक इट कि अगर हमारा थीटा जो है इफ इट इज वो 90 डिग्री से अगर हमने कर दिया अगर हमने उसे रोटेट 90 डिग्री से कर दिया तो इफ थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो यू थीटा विल कम टू बी जीरो अगर हमारा थीटा इज इक्वल टू जीरो तो ये सिंपली माइनस पी ई होगी माइनस पी ई होगा तो इस तरह से अलग अलग उसमें हमने किसी भी एंगल पे फिर हम ले सकते हैं वंस वी हैव आर थीटा अगर थीटा की बात हम 90 डिग्री पे करते हैं तो सिर्फ इस इक्वेशन से ही नहीं अगर हम जनरली भी सोचें इफ यू थिंक अबाउट इट जनरली तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें हमने डाइपोल अगर ऐसे रख दिया है अपना अगर हमने डायपोल ऐसे अपना रख दिया है सपोज तो क्या हो रहा है डायपोल ऐसे रखा है तो यहाँ का वर्क डन करने में और यहाँ का वर्क डन करने में इसे इस पोजीशन में लाने के लिए वर्क डन तो सेम है बट क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है तो जो साइन होंगे वो ऑपोजिट होंगे अदरवाइज जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल साइन यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएंगे साइन जैसे ही ऑपोजिट हुए दोनों वर्क डन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे दोनों वर्क डन ने एक दूसरे को कैंसिल किया तो ऑटोमेटिकली द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो क्योंकि दोनों वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट द वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी इक्वल एक का माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक का प्लस क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दे विल कैंसिल ईच अदर एंड देफो द पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम जीरो सो हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली इलेक्ट्रिक डाइपोल की इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हमने क्या किया उसको रोटेट करा के देखा उसमें हमें वर्क डन मिला थीटा वन एंगल से थीटा टू एंगल तक का वो हमें ये इक्वेशन मिल गई फिर हमने कहा हम स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन से उसे रोटेट करा रहे हैं तो थीटा वन बिकम्स जीरो डिग्री हमें ये इक्वेशन अपनी मिल गई ये इक्वेशन हमें किस चीज की मिली है स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल पर रोटेट कराने की फिर हमने अपनी पोटेंशियल एनर्जी निकाली किस चीज में इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक डाइपोल में लाने के लिए किस पोजीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए तो हमको वो क्या मिली माइनस पीई मिली हमें वो एक बार माइनस पीई मिल गई अब हमारे पास फिर हमने उसको रोटेट जब कराने की कोशिश की तो अब हमारे पास नेट पोटेंशियल एनर्जी आ गई क्या कि पहले तो हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए और उसके बाद हमने उसको क्या किया रोटेट कराया ये हमारी नेट पोटेंशियल एनर्जी हो गई क्योंकि दोनों पार्ट्स में वर्क डन हो रहा है दोनों पार्ट्स में वर्क डन हो रहा है एंड फाइनली वी गेट द जनरल इक्वेशन एज माइनस पी ई कॉस थीटा और अलग अलग एंगल्स पे 90 डिग्री पे जीरो डिग्री पे वन डिग्री पे हम अलग अलग एंगल्स पे पोटेंशियल एनर्जी फिर निकाल सकते हैं तो दिस वॉज द डेरिवेशन ऑन योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे वील डू टू थ्री न्यूमेरिकल्स इस पे वील डू टू थ्री न्यूमेरिकल्स इजी न्यूमेरिकल्स सो दिस वॉज द नेट पोटेंशियल एनर्जी ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमको ये मिलती है पर हमको ये याद रखना होगा कि कब क्वेश्चन पढ़ के वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कब हमें वर्क डन निकालना है कब हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है सो योर फर्स्ट क्वेश्चन के सेज की एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी लेंथ टू सेंटीमीटर है इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी लेंथ हमें दे रखी है टू सेंटीमीटर मतलब टू एल इज गिवन एज टू सेंटीमीटर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की ठीक है वो सिक्सटी डिग्री बना रहा है वो सिक्सटी डिग्री बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल सिक्सटी डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है टेन टू द पार फाइव 
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है टेन टू द पार फाइव वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम वट एवर टॉर्क दे रखी है वैल्यू एट अंडर रूट थ्री एट अंडर रूट थ्री ये हमें टॉर्क की वैल्यू दे रखी है ये हमें टॉर्क की वैल्यू दे रखी है हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डायपोल पहला है हमारा पार्ट मैग्नीट्यूड ऑन द चार्ज ऑफ द डायपोल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द डायपोल सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल ट्राई कि हमें डायपोल दे रखा है सब चीजें हमें ये दे रखी हैं अब हमें लेट्स बिगिन विद दिस वन मैग्नीट्यूड ऑन द चार्ज हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है टॉर्क दे रखा है ठीक है टॉर्क इक्वेशन इज पीई साइन थीटा टॉर्क हमें दे रखा है एट रूट थ्री वैल्यूज रखते जाएंगे पी हमें दे रखा है पी इज नॉट गिवन टू अस देन ई हमें दे रखा है कितना टेन टू द पार फाइव इन थीटा दे रखा है हमें सिक्सटी डिग्री तो साइन थीटा इज नथिंग बट रूट थ्री बाई टू ठीक है पी हमें मिल जाएगा इससे ये ये कट गया हमारा तो पी यू गेट एज फोर इंटू टेन टू द पार माइनस फाइव ठीक ये हमें मिल गया फोर इंटू टेन टू द पार माइनस फाइव सॉरी सिक्स अच्छा टू नीचे सॉरी टू नीचे सिक्सटीन इंटू टेन टू द पार माइनस फाइव राइट अब हमें P मिल गया है तो नाउ फ्रॉम P वी कैन कैलकुलेट Q इंटू टू एल क्यू इंटू टू एल तो Q इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई टू एल पी डिवाइडेड बाई टू एल पी हमें अभी क्या मिला है सिक्सटीन इंटू टेन टू द पार माइनस फाइव और टू एल इज गिवेन टू अस एज टू इंटू टेन टू द पार माइनस टू ये कैंसिल हो गया दिस इज एट इंटू टेन टू द पार माइनस थ्री कूलम एट इंटू टेन टू द पार माइनस थ्री कूलम नेक्स्ट पार्ट से ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया नेक्स्ट पार्ट हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का यू थीटा इज पी जो लास्ट हमने वो किया था कॉस थीटा नथिंग माइनस पी पी हमें मिला था 16 इंटू टेन टू द पार माइनस फाइव इंटू ये पी की वैल्यू आई थी हमारी इंटू ई हमें पता है इट इज टेन टू द पार फाइव इंटू कॉस ऑफ सिक्सटी इज टू ये दिस एट ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए माइनस एट जूल्स दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो मैग्नीट्यूड हमें चार्ज का निकालना था वी हैड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑन द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हमने क्या टॉर्क हमें दे रखा था टॉर्क से हमें क्या मिल गया क्यू मिल जाएगा टॉर्क से हमें पी मिल जाएगा पी से हमें क्यू मिल जाएगा हमको मिल गया पोटेंशियल एनर्जी सिंपली फॉर्मूले में हमें पुट कर देनी थी अनदर क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम वन ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन ये बोर्ड एग्जामिनेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन अ सर्क्यूलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस रेडियस फाइव इंटू टेन टू द पार माइनस इलेवन मीटर एक इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस अगर है दिस इज द न्यूक्लियस तो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर और इसका रेडियस क्या दे रखा है रेडियस इज गिवेन टू अस एज फाइव इंटू टेन टू द पार माइनस इलेवन मीटर्स हमें कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजिशन तो पहला हमारे हमें निकालना है ई एट द पोजिशन एट द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द ये पहली चीज निकालनी है एंड सेकेंड थिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन सिस्टम 
हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसकी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर सिस्टम ये सिस्टम बना रहे हैं न्यूक्लियस ऑफ वो ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और दूसरा अपना यू दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इनमें तो दिस इज फर्स्ट वन इज सिंपल फॉर्मूला बेस्ड वन अपॉन क्यू अपॉन आर दिस इज नाइन इंटू टेन टू द पार नाइन क्यू क्या हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पार माइनस नाइनटीन होल डिवाइडेड बाई फाइव इंटू टेन टू द पार माइनस इलेवन इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो रही है न्यूक्लियस जो है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें एट द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दिस इज सिंपली इसका आंसर हमें मिलता है दिस इज आर स्क्वायर इसका आंसर हमको मिलता है फाइव पॉइंट सेवन सिक्स सेवन सिक्स इंटू टेन टू द पार इलेवन जस्ट चेक द आंसर वन इंटू टेन टू द पार इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हमको मिलता है ठीक है This is what we get. Electric field हमें मिल गई Second हमको मिला electric field uh, U निकालना है potential energy निकालनी है potential energy हमको निकालनी है तो potential energy is simply वन upon फोर pi minus Q <coughs> ये होगी potential energy क्यों है ये potential energy plus Q की वजह से plus Q जो हमारा nucleus है जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट हमने किया पोटेंशियल हमने क्या जनरेट किया वन अपॉन फोर पाइव साइल नॉट क्यू अपॉन आर ये हमारा पोटेंशियल हो गया अब इसमें हम एक वर्क डन क्या कर रहे हैं माइनस क्यू को लाके प्लेस कर रहे हैं दैट इज एक इलेक्ट्रॉन को लाके हम प्लेस कर रहे हैं तो इन टू माइनस क्यू इन टू माइनस क्यू तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन अपॉन अच्छा ये भी है दिस क्वांटिटी इज आल्सो देयर दिस क्वांटिटी इज आल्सो देयर तो इसको नीचे लिख देते हैं इट्स बेटर दिस इज इक्वल टू नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन इंटू माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन द होल डिवाइडेड बाय फाइव इंटू टेन टू दार माइनस इलेवन दिस कम्स आउट टू बी द वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दार माइनस एटीन जूल्स जस्ट चेक द वैल्यूज वन इंटू टेन टू दार माइनस एटीन जूल्स तो ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है इन वन ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन कि एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस का हमने एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मतलब अंदर एक ही प्रोटोन है तो उस प्रोटॉन का चार्ज होगा 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन तो हमें इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई और हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल गई नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लॉट इज दो चार्जेस हैं प्लस टू ई प्लस टू ई एंड माइनस टू ई दो चार्जेस हमें दे रखे हैं कैसे चार्जेस हैं प्लस टू ई और माइनस टू ई मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम सबसे पहले लिख लेंगे हमारे पास हमको दो चार्जेस दे रखे हैं प्लस टू ई और माइनस टू ई मतलब ये क्या है दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल दे आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट फोर एंड ठीक है ये दे रखा है हमें डिस्टेंस इनके बीच का दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस किया जिसकी वैल्यू इज फोर इंटू टेन टू दार फाइव वोल्ट पर मीटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको प्लेस कर दिया है हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक एक करके हम लोग लेते रहेंगे फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब हमें पी कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में P is nothing but Q into 2L. Q क्या है 2E. तो 2E क्या है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू माइनस नाइनटीन टू कितना हमें दे रखा है 2.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू दार माइनस टेन मीटर 
एंस्ट्रॉम जो होता है उसका कन्वर्जन करके तो दिस कम्स आउट टू बी सेवन पॉइंट सिक्स एट सेवन पॉइंट सिक्स एट इन टू टेन टू द पार माइनस ट्वेंटी नाइन कोलम मीटर ये हमें पहला डायपोल मोमेंट मिल गया इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि हमें वी शुड कीप इन माइंड टू चेंज द यूनिट यूनिट हमें चेंज कर लेना चाहिए सेकेंड हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल कहां पे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा थीटा की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम मान लेंगे कि दिस इज या स्टेबल इक्विलिब्रियम दे रखा था तो थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री तो सिंपली पी हमें मिल गया माइनस इंटू टेन टू दाइनस ट्वेंटी नाइन ई की वैल्यू में दे रखी है फोर इंटू टेन टू दार फाइव सो पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल गई माइनस थ्री पॉइंट जीरो सेवन इंटू टेन टू दार माइनस ट्वेंटी थ्री ये हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई थर्ड पार्ट क्या कह रहा है थर्ड पार्ट हमें निकालना है कि वर्क डन वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल कितने से बाय एन एंगल 180 एट्टी डिग्री वन डिग्री पे हमें अगर रोटेट करना है तो हम कैसे वर्क डन ठीक है वर्क डन क्या होता है हमारा यहां पे जो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ था उसकी हम बात कर रहे हैं वर्क डन इज इक्वल टू पी ई वन माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या है हमारा थीटा इज 180 एट्टी डिग्री तो ये प्लस वन हो जाएगा सो दिस इज ट्वाइस ऑफ PE. हम वर्क डन की बात कर रहे हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी है भाई तो टू इंटू पी सेवन पॉइंट सिक्स एट टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी नाइन इंटू ई ई इज फोर इंटू टेन टू दार फाइव ये हमको मिल जाएगा सिक्स पॉइंट वन फोर इंटू सिक्स पॉइंट वन फोर इंटू टेन टू दार माइनस ट्वेंटी थ्री जूल्स सो so, ये हमारे जनरल जनरल न्यूमेरिकल्स इसलिए करवाए एक तो हमें यूनिट का कन्वर्जन ध्यान होना चाहिए थर्ड सेकेंड थिंग हमें हर बार फॉर्मूले पता होने चाहिए कि हमें कौन सा कब रखना है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी जब हमें डायपोल का पूछा गया मतलब हम नेट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम इन्फिनिटी से लाए और फिर हमने रोटेट कराया हमें यहाँ पे रोटेट कराने की बात नहीं की गई हमसे सिर्फ पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी कितनी है डायपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम पे तो थीटा हमने ले लिया जीरो डिग्री हमको ये मिल गया अब हमसे पूछा गया वर्क डन क्या है सिर्फ वर्क डन की बात की वर्क डन क्या है रोटेट कराने में 180 डिग्री से तो जब वर्क डन हमसे पूछा गया 180 डिग्री से रोटेट कराने में सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैड यूज्ड वर्क डन इज इक्वल टू पी ई वन माइनस कॉस थीटा ये हमने यूज किया तो P हमें पता है E हमें पता है थीटा हमें 180 डिग्री दे रखा है सिंपली हमने वैल्यूज रखी एंड वी गॉट दिस वैल्यू सो दीज आर द सिंपल न्यूमेरिकल्स इन ही टाइप के हमारे न्यूमेरिकल्स पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन में आते हैं सो टुडे वी हैड डन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दो स्टेप्स में उसे कैलकुलेट किया एक हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं एंड सेकेंड हम उसको रोटेट करवा रहे हैं उन दोनों का जो नेट आया दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी विच वी get so in the next lecture we'll be doing numericals on these two topics thank you